क्लास टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स लाइंस एंड एंगल्स अपनी लास्ट क्लास में हमने लाइंस एंगल्स इन सब के बारे में पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल और ये सब हमने डिस्कस किया था कि ये किस तरीके के एंगल्स होते हैं ठीक है एंगल्स मैंने क्या बताया था एंगल्स में मैंने बताया था कि टू रेस जो एक किसी पॉइंट से मूव होती है उन दोनों से मिलकर एक एंगल बनता है और इसको हम बोलते हैं आर्म्स और ये हमारा एक पॉइंट है जहां से ये टू रेस पास हुई है जिन्होंने एक एंगल बनाया है थीटा इस तरीके से हमारा एंगल बनता है ठीक है आज हम बात करेंगे अपनी पैलर लाइंस एंड और ट्रांसवर्सल ठीक है पैलर लाइंस और एक ट्रांसवर्सल क्या होती है पैलर लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल पैलर लाइंस और ट्रांसवर्सल अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन जो किन्हीं भी दो लाइन को एक डिस्टिंग पॉइंट पे मीट कर रही है या कट कर रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल ये तो हमारी पैरल लाइन है हमें पता है जो लाइन कहीं भी बीट नहीं करती और जिसका डिस्टेंस इंफिनिटी तक सेम होता है उसको हम बोलते हैं पैरल लाइन ठीक है अब ये है हमारी एम ये है एन मैंने ये कोई लाइन ले ली एल ठीक है ये इसको मीट करेगी एट पॉइंट ओ एंड पी ठीक है ये जो हमारी एल लाइन है विच इज कॉल्ड और ट्रांसवर्सल ठीक है ट्रांसवर्सल समझ आ गया अब आते हैं ट्रांसवर्सल के अंदर कि कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे देखिए एंगल्स एंगल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ठीक है अब हम ये एंगल्स देखते हैं कि कौन कौन से एंगल्स हैं देखिए जो इन दोनों पैरल लाइंस के बीच में एंगल है एंगल थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स और जो पैरल लाइन के आउटसाइड एंगल्स बने हुए हैं एंगल वन एंगल टू एंगल सेवन एंड एंगल एट ये होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल्स तो अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स आर विच आर इनसाइड द पैरल लाइंस और बिटवीन द पैरल लाइंस कौन कौन से हैं एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स ठीक है अब आते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंगल वन एंगल टू एंगल सेवन एंड एंगल एट ठीक है यहां तक बात क्लियर हो गई अब हम बात करते हैं कि जो L है वो एक ट्रांसवर्सल है और M और L जो है N वो पैरल लाइंस है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट सारे बनाएंगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे कॉरस्पॉन्डिंग होंगे कौन कौन से पेयर होंगे एंगल वन एंड एंगल फाइव एंगल टू एंड एंगल सिक्स एंगल थ्री एंड एंगल सेवन और एंगल फोर एंड एंगल एट ये है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके बाद हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे कौन से होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे एंगल फोर एंड एंगल सिक्स और एंगल थ्री एंड एंगल फाइव एंगल फोर एंगल सिक्स एंगल थ्री एंगल फाइव एंगल थ्री एंड एंगल फाइव ठीक है इसके बाद आते हैं हमारे ये तो है हमारे इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर लिख लेना इसके अंदर सारे अगर अल्टरनेट एंगल्स पूछे जाएंगे तो वो पूरा होगा अब आते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे एंगल वन एंड एंगल एट 
एंगल सेवन एंगल वन एंड एंगल सेवन एंगल टू एंड एंगल एट जो पेयर है ठीक है इसके बाद आते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन से हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब इसके इधर और इसके इधर क्या है एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स और दूसरा पेयर है एंगल फोर एंड एंगल फाइव ठीक है यहां तक क्लियर हो गया कि पैरल लाइंस और ट्रांसवर्सल कौन से हैं और फिर उसके अंदर कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं ठीक है कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड एक्सटीरियर एंगल्स ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारी इसके बाद एक्सियम है और जो ये वाले एंगल्स होते हैं इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स ठीक है इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं अब इसके बाद आता है हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल का एक्सियम पैरल लाइन और ट्रांसवर्सल तो समझ आ गई कि पैरल लाइन और ट्रांसवर्सल कौन कौन सी है ठीक है अब हम बात करेंगे एक्सियम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं क्या है पहला एक्सियम है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पहले लाइंस कॉरस कॉर्निंग एंगल्स एक्सियम ठीक है फर्स्ट है If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles are क्वल ठीक है नेक्स्ट है जो सेकेंड हमारा एग्जाम है वो है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरल लाइन्स इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स A pair of corresponding angles are equal. Then the lines are parallel to each other. Then the lines are parallel to each other. ठीक है क्या कहते हैं कि अगर कोई लाइन दो पैलर हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल है तो जो इनके पेयर ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे ठीक है अगर कोई दो लाइन दे रखी है ट्रांसफर दे रखी है और कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैलर होंगी यही है हमारे दोनों एग्जियम्स ठीक है इसके बाद आती है हमारी एक थ्योरम थ्योरम देखते हैं फिर तो आपको पता चल जाएगा कि इनको आप प्रूफ भी कैसे कर सकते हो ठीक है एग्जाम्स मैंने आपको बताया था एग्जाम्स में कभी भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है 
फिफ्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था एग्जाम जो होता है वो ऑलरेडी आपको एज इट इज ही ग्राफ करना होता है जो भी आपको वो बोलता है ठीक है नाउ थ्योरम थ्योरम है हमारी इफ अ ट्रांसवर्सल इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल ये आपको प्रूफ कर रहे हैं ठीक है के एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल ये हमारी दो पैरल लाइंस है एम इन नाम दे दो ए बी सी और डी ये हमारी एक ट्रांसवर्सल है एल जो कट कर रही है ओ पी पे ये हमारे एंगल से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ठीक है अब हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है गेवन है हमें दो पहले लाइन से ट्रांसवर्सल है टू प्रूफ देखो टू प्रूफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं दैट मीन्स एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव ये आपको प्रूव करना है प्रूफ देखिए वि नो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल सिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है एंड एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू क्यों है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ठीक है फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू वी गेट एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल सिक्स फर्स्ट पार्ट टू हो गया ठीक है अब देखते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव अगेन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन vertically opposite angles ठीक है from third and fourth third and fourth we get angle थ्री is equals to angle फाइव hence proved यही हमें प्रूव करना था इस तरीके से अगर आपको कोई भी दो तो पैरल लाइन दे रखी है और एक ट्रांसवर्सल है तो आप किसी भी एंगल को इक्वल प्रूफ करा सकते हो ठीक है नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये लाइन पैरल होंगी ठीक है ये इसका कन्वर्स है नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट है इफ एक और थ्योरम देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप पूरे चैप्टर सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट थ्योरम है इफ और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट इफ अ Transversal 
intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary that is 180 degree aapko prove karna hai ki do parallel lines de rakhi hai m aur n le liya ye ek transversal hai p theek hai to jo pair of each pair of interior angles hoga on the same side of a transversal वो सप्लीमेंट्री होगा सप्लीमेंट्री मैंने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है टू प्रूफ प्रूफ क्या करना है आपको एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री एंड एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ये आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स का सम वन डिग्री होगा प्रूफ देखते हैं As M and N is parallel and P is a transversal, angle two plus angle three is equals to one eighty degree. कैसे by linear pair. Linear pair property लग गई है यहाँ पे या linear pair axiom कह लो. ठीक है. Next angle two is equals to angle six. क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फ्रॉम वन इन टू फ्रॉम वन एंड टू एंगल टू प्लस एंगल टू के लिए यहां जाएगा और एंगल सिक्स क्योंकि एंगल टू किसके इक्वल है एंगल सिक्स के एंगल सिक्स प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप प्रूव कर लोगे कैसे एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री बाय लीनियर पेयर लीनियर पेयर एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फाइव corresponding angles so from both angle 5 plus angle 4 is equals to 180 degree hence proof yahi aapko proof karna tha ki jo same side ki transversal ke same side pe jo dono alternate angles hote hain unka sum 180 degree hota hai theek hai yahan tak clear ho gaya ab jo hamare last topic hai wo hai एक एक टॉपिक और देख लो बीच में लाइन्स पैरल टू द सेम लाइन लाइन्स पैरल टू द सेम लाइन क्या कहते हैं कि अगर कोई एक लाइन एक लाइन के पैरल है और वही लाइन दूसरी लाइन के भी पैरल है तो वो दोनों लाइन भी आपस में पैरल होंगी ठीक है लाइन्स पैरल टू द सेम लाइन लाइन्स पैलर टू द सेम लाइन क्या है इफ टू लाइन आर पैलर पैलर टू द सेम लाइन देन लाइन्स आर पैरल टू ईच अदर अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरल है तो ये दोनों आपस में भी पैरल होंगी सपोज कोई एक लाइन है एल एम और एन कहता है कि एल इज पैरल टू एम एंड एम इज पैरल टू एन 
तो आपको प्रूफ करना है कि एम इज पैर टू एन ठीक है ये मैंने एक ट्रांसवर्सल ले ली फिर ले लो उसको नाम ये एंगल वन बनाएगा ये टू बनाएगा ये थ्री बनाएगा ठीक है आज एल इज पैरल टू एम प्रूफ देख लो इसका आज एल इज पैरल टू एम और पी एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे ये इन केस ऑफ एल एम एम ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास के एंगल एम इज इक्वल एम जो है वो पैलर है एल के ये वाला तो केस था कि एल पैलर है एम के ये वाला केस है कि एम पैलर है एम के ठीक है तो और पी एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री अगेन कोरोस्पोंडिंग एंगल्स और इन दोनों कंडीशन से एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हमें पता है कि अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन थ्री पैलर होती है एल इज ऑल्सो पैरल टू एन एल इज ऑल्सो पैरल टू एन और यही आपको प्रूफ करना था कि अगर एक लाइन इसके पैरल है और ये वाली लाइन इसके पैरल है तो दोनों भी आपस में पैरल होंगी यही हमें प्रूफ करना था ठीक है अब जो हमारे लास्ट टॉपिक है वो है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ठीक है ये इसमें थ्योरम ही देख लो डायरेक्ट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 एट्टी डिग्री ठीक है ये आपको प्रूव करने यू हैव गिवन अ ट्रायंगल आपको एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और उसमें एंगल वन एंगल टू और एंगल थ्री दे रखा है ठीक है ट्रायंगल ए बी सी गिवन टू प्रूव एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ये आपको प्रूव करना है प्रूफ देखते हैं प्रूफ में पहले क्या करो लेट Draw a line PQ from A parallel to BC. एक line pass कराओ A से जो parallel हो BC के मैंने इसको नाम दे दिया P और Q. ठीक है तो ये angle form करेगी फोर और फाइव भी ये भी angles form होंगे अब ये दोनों लाइन आपस में पैरल है और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ए बी तो एंगल फोर प्लस एंगल वन प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर लीनियर पेयर से इन तीनों एंगल्स का सब वन एट्टी डिग्री होगा बट एज पी क्यू इज पैरल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल थ्री एज दे बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल्स ठीक है फुट दिस इन वन एंगल फोर की जगह एंगल टू डाल दो एंगल टू प्लस एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री यही हमें प्रूव करना था हेंस प्रूव कि तीनों ट्रायंगल के किन्नी भी तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो अगर किसी भी ट्रायंगल का आपको पूछ ले सपोज इसमें अगर आपको एंगल्स भी गिवन होते हैं और थर्ड एंगल निकालने के लिए पूछा जाता तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो इजिली ठीक है अब हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है
एक्सटीरियर आंगल प्रॉपर्टी क्या है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा सपोज ये हमारे एंगल वन टू थ्री दे रखे हैं ठीक है ये जो एंगल फोर है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर होते हैं जो ट्राइंगल के अंदर होंगे एक्सटीरियर जो ट्राइंगल के बाहर होंगे ठीक है तो एंगल वन टू थ्री तो हमारे इंटीरियर एंगल्स है और एंगल फोर हमारे एक्सटीरियर है ये कहता है कि आपको प्रूव करना है एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर के ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है ये आपको प्रूव करता है ये है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखिए प्रूफ देखते हैं हमने क्या करा एक्सटेंड कर दिया बीसी को एक्सटेंड या प्रोड्यूस लिख लो प्रोड्यूस बीसी टू डी बी तक प्रोड्यूस कर दो बीसी को ठीक है तो यहां से एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री बाय लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर एंड वी नो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल जो हमने अभी अपनी पढ़ी थी प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ठीक है अब क्या करो इन दोनों को इक्वेट कर दो वन और टू इक्वेट इक्वेजन वन एंड इक्वेजन टू इक्वेट करके क्या आएगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इसके इक्वल आ गया एंगल थ्री एंगल थ्री कैंसिल हो गया एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर हाइस प्रूफ यही हमें प्रूफ करना था कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है ठीक है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप किसी भी लाइन एंड एंगल्स में कोई भी कुछ भी पूछ लिया जाए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे इक्वल है ये पैलर कैसे हैं ये कॉस्पोर्डिंग एंगल्स कैसे इक्वल है आप इस तरीके से किसी भी एंगल को जो मैंने पढ़ाया था इससे पहले प्रूव कर सकते हो और अगर किसी ट्राइंगल के अंदर पूछ लिया जाए या उनका सम निकालने के लिए पूछा जाए या सम दे रखा है दो एंगल्स दे रखे हैं तीसरा नहीं दे रखा तो आप कैसे तीसरा भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो आई होप अब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे